Oh, qué noche tan hermosa para cantar de mujer aquí al pie de tu ventana. La noche del 12 de septiembre marcó un hito en la historia del compositor de música vallenata Gustavo Gutiérrez Cabello. Y no solo por la celebración de su cumpleaños número 85, sino por la develación de su escultura en cera. Un homenaje a su vida, a su talento, a su brillante carrera musical, a sus canciones que llenaron de poesía y romance la música vallenata. La escultura en cera del maestro Gustavo Gutiérrez es la quinta que entrega el gobierno del Cesar y que harán parte del Hall de la Fama del Centro Cultural de la Música Vallenata. Una figura realista, donde se detalla el flaco de oro como es conocido entre sus amigos y seguidores, vestido de traje formal, con su inconfundible sonrisa, su lacia cabellera y la rosa roja que siempre tiene en su mano cada que interpreta sus canciones. La escultura del maestro Gustavo Gutiérrez se suma a la del cantante Iván Villazón, cuya develación se hizo en el municipio de Pueblo Bello, en presencia de sus amigos, familiares y seguidores de este artista que lleva más de 40 años de una exitosa carrera musical. En el parque principal del barrio 12 de octubre se develó la escultura en homenaje al inolvidable Omar Gélez, una novedad, una gran sorpresa para el cantautor, rey vallenato y productor musical, que en ese momento no salía de su asombro al tener a su lado la escultura hiperrealista. La escultura del maestro Leandro Díaz, el hombre que vio con los ojos del alma, marcó un antes y un después entre quienes han seguido la historia de sus canciones y esperaban con ansias la develación de su figura en cera. Un Leandro hiperrealista, sentado en una butaca o asiento, como se llama coloquialmente en esta región. El mundo del vallenato se sorprendió gratamente hacia el año 2022, con la develación de la primera escultura en cera entregada por la gobernación del Cesar en homenaje al rey vallenato Alfredo Gutiérrez, una figura que se robó todos los aplausos y que marcó el camino de esta iniciativa del exgobernador Luis Alberto Monsalvo, con la construcción del Centro Cultural de la Música Vallenata que impulsará el turismo cultural en la capital mundial del vallenato.